بسم الله الرحمن الرحیم محترم محصلین و هلمند یم چه جور او روغ بایس السلام علیکم دا تدارکات و دا مزمون پا ادعاقه سی تیر درسو پا ادعامه سره انن مشتاسو درس انشاءالله چلرم لکچر بایی پا تیر درس که مشتاسو یا دا تهیه و تدارکات و تعریف او هم دا تهیه و تدارکات و دا تعریفات و سخم و بحث وکی چی پا اگه که تهیه و تدارکات که بیاو ویله چی پا طوله از دول تاریب که مناسب کیفیت پا مناسب کیمیت پا مناسب زای چی دا غصخ مناسب کیفیت مویلی بیا مو پا کیفیت که زنی مسائل و چی آغا هم ذکر سول دا محصول مطلبیت و ماین پا یو ماین وقت که دا شفالیت امکان و کمپنی سندردون اقتصادی گاته تیر درس مویلی بیا مو تولید تاریب که چاپیریال سخ مباحث و که چی محصول مطلبیت پا چمانا دا محصول دا مطلبیات سخ مطلب یو بل شی هم دی دا محصول مطلبیات دی تا هم وای چی یو چوک یو محصول یا تولید یا پروڈکت پا خپل خوش سر تر اخلی خپل پا خوش سر تر لسه کوی مثلا ایچ تی فلازما را نیسم ایچ تی فلازما با دی خطر چی شد تصویری دی دا های محصول دلتا مطلوب سو دا غص یو شرط هم دا محصول مطلبیات ویل کیجی نو نو رازو ده مناسب کمیت یا مناسب اندازه پا تدارکاتو که مناسب اندازه چه توایی یا پا تدارکاتو که مناسب اندازه چه ده مناسب اندازه ده پرمشکوون کو او پرمشخستون کو لنظاره پا تدارکاتو که چه ده مناسب اندازه و بازار که در زی و تکا زی ده کرش ده تکا تو چه خطر لسه کیجی مناسب اندازه پا تدارکاتو که دا اخستون که او پلورون که لنظر فرقی چی بیاد دا مناسب اندازه دا ارزه او تکازه دا کرشی پا مارکیت که دا کرشی پا وسته سر چاکل کیجی یعنی پرمایه شورکوون که غواره چی کم اجناس عادی اجناس پا کم اجناس یا کچنی وزن لرون که یا کچنی ارزه پا ارزه نبا دیر تر لاسه که زکه دا وقت زای که دو سبب کیجی دا پرمایه شخستون که بیا خپلو گوشت تا پکتو سر زنی وقت که داد چیزی اجناس گران وی واری دیر و پلوری که زن وقت اجناس ارزانی یا در سیجن مرحلهای د جنس آغا بیاده ای چیش کی لج پرولی نو تا یو بال سر فرق کوی اوس نو رضو د ارزه و تکاز کرشیت چه دا انشالله تا سطول ارزه و تکاز پیج نی دیر بحث دو نپر کو و یا داوری به زنی وکو پا یو معلوم وقت که پا تاکل کمات سر در نهایی تولید چی و توکو اخدمتون و پولی ارزار سخی بارده چی پیرودون که در توکو اخدمتون در پیرودولو ایراده لری اوارتیا دوار پا همزمان دول و لری امی اخلم هم امی می ایراده لرم خو هم می در اخستولو ایراده لرم در جنس مثلا زوایم چی مار اکس موچور را نیسم نو هم می ایراده لرم هم می اوارتیا لرم یعنی پی سی را نو دلتا دیت شیطا تا دا جنس تا تکازا وای دل تکازا ستا یا مارکس موتر تا تکازا ستا دا تکازا دا مکدار او کمت ترمینز ما کس رابیتا وجود لری چی دا رابیتا او مکدار دا کمت او مکدار ترمینز دا تکازا ما کس رابیتا دا ارزا پا معلوم وقت پا معلوم کمت بازار تا دا توکو اخیل متون دا وراندی کولو لی ارادی او ورتی هست خی براتی جنس یعنی همی اراده لرم همی وراندی که والا اسم که وغوانم بازار تا دو تو که خدمتون دو وراندی که والا اراده یا ورتی هاتا ارزه ویل کیجی ارزه دا کیمت سره مصبت را بی تالری ارزه بیا مصبت را بی تالری دلتا یو جدوال که مثال وایو دا ارز دا تکازه او ارزه تکاتو چنگ پا وجود رازی یا دی ترمنز تا دول چنگ پا وجود رازی شاگه پا بازار که مناسب کیم دا کیلوگرام پرز کو دلتا دا اتیویشت کیلوگرام یا مثلا دا بره کمت چه یو کیلو پا اتیویش افغانی بندی نو دا تکازا مکتار لکا مشتی تیر درس که اوه لی تکازا چه دا دا کمت سر ما کو سر بیتا لری کل چه کمت گران وی تکازا لش بی خلق جنس آغا جنس نرانی سی یعنی اوست براخ خلق تا زرانی ولتا زره نشکی دیر تکازا نور تلری خو ارزت سلور سوا که جیده یا سلور سوا کلو گرام ده دا پا دی خاطر جنس گران دی خلق برا لری دیر برا بازار تا ارزه که یه چه خرسه یکی ارزه که اون که غاری چه خرسه که هم دارنگه که چیر سلور بیش کلوی که جی تر اکشت اسی یا یو کلو برا پا سلیر ویشت اپوانی نو چی برا را اکشت اس پل داتی ویشت سخا سلیر ویشت تا کازا هم مورتا دیری جی یو نیم سل تا تا کازا لو دی جی دا یو نیم سل اپوانی یعنی یو نیم سل کلو 
ګرامو ته د خلکو ته کازا ده چې رایه نیسي درې سوه بازار ته عرضه کېږي سل کیلوګرامه کمېږي دا په دې خاطر سره چې دلته قیمت راکړه چې پخوا چې پاتې شو ډېرو خلکو بازار ته خپل جنس عرضه کوي اوس چې قیمت لږ راکښته شوی ډېر خلک نه غواړي یعنی سل کې جی نه عرضه کېږي دا هغسې که چېرې شل ته د برې قیمت راکښته شي نو تقاضا به دوه سوه کیلوګرام ته پی لوړ شي یا خلک به دوه سوه کیلوګرام ډېر خلک به وغواړي چې برا رانیسي دلته به عرضه هم دوه سوه ته راغلي چې دا حالت ته د تعادل حالت وایي چې په بازار یا په مارکیټ کې څومره تقاضا ده په هغومره اندازه باندې اجناس عرضه کېږي قیمت به یې هم چې شي وي شل افغانۍ باندې وي یعنې د تعادل حالت دلته چې دی د عرضه او تقاضا د کرښو په واسطه چې ټاکل کېږي یا کویلې برېم پاینټ شته دي هغه شل افغانۍ دي که چېرې د هغه سي پسې شپاړس ته قیمت راسي دوه نیم سوه ته به تقاضا یې سل به خلک هلته جنس عرضه کړي دلته چې دغه قیمت هر وخت نه په بازار کې یعنې دا یو استثنایي حالت په پروډکټ کې راځي چې بیا بېرته دا خپل تعادل حالت یا دوه شلو افغانیو ته راښکته کېږي په دغه شل افغانۍ مناسب قیمت په بازار کې د تقاضا د اخیستونکو دپاره چې د بازار ارزاو تقاضا یې ټاکي چې دغه پاینټ ته چې دا تعادل حالت یې کویل برېم پاینټ په اقتصاد کې وایي ډېره تشریح به نور کو دا هم د هغه عددو مثال دی رازو خپل درسته یعنی مناسب اندازه چې ته د دواړو د نظره فرق کوي دغه مناسب اندازه د چشپ واسطه د ارزاو تقاضا د کرښې د تقاطو څخه ترلاسه کیږي چې څنګه ترلاسه کیږي وم ویلې د اخیستونکو له نظره په مناسب اندازه کې کموالی د وخت ضایع کېدو او د مصارفو د ډېرېدو سبب کیږي نو باید په مناسب اندازه کې لاندې ټکي په پام کې ونیول شو دا کله چې موږ جنس اخو په تدارکات کې دغه لاندې ځینې پاینټونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شو یا د تدارکاتو اداره یا د تدارکاتو امیر دغه شان باید په نظر کې ونیسي د ګټې اخیستنې اړخ ته په کتو سره د جنسونو ځانګړتیاوې کله چې موږ د دا جنس څخه ګټه اخلو د دا اخیستو په وخت کې باید جنسونو ته وکتل شي که چیرې جنسونه ډېر غټ وي یعنی جسامت له جهازه ډېر غټ وي پر هغه موږ ډېر را نیسو پرې وځای خو هغه ګودام مصارفو ته ضرورت لري چې باید ګودام سي او د هغو ساتنه باید وسي دغه کم جنسونه باید موږ چې څونه مو ته ضرورت یې بس همغومره را نیسو دلته جنس ځانګړتیاوو ته باید وکتل سي که تېرې عادي عادي اجناس وي لږ اجناس وي کوچني اجناس وي هر وخت پیدا کېږي هم باید لږ را نیسي که چېرې مثلا کولای شو په لږو پیسو سره ډېر را نیسو بیا مشکل نشته باید را نیسو هلته یې ذخیره کړو فرمایش اقتصادي اندازه د فرمایش کله چې موږ فرمایش ورکوو قرارداد مو کړی دی فرمایش ورکوو د فرمایش اقتصادي اندازه باید په نظر کې ونیول شي چې فرمایش زه په کمه اندازه سره ورکړم هغه ماته ګټه کوي یعنې زه پرې یو ځای باندې یو لک اجناس را نیسم یا یې پرې یو ځای باندې سل زره اجناس را نیسم په سل زره کې نو اوس چې زه فرمایش ورکوم باید زه په د میاشتې زر زر ځنې واخلم یې زر زر جنس ځنې واخلم که یا هغه ماته ګټه نه کوي زه د میاشتې پنځو زره یو وارې په شپږ میاشت کې ځنې اخلم پنځو زره بیا فرمایش ورکوم نو دلته چې هر یوه کمپنۍ ته اقتصادي وي یا اقتصادي هغه اندازه اقتصادي ورته تمامه شي د تدارکاتو د مدیر مکلفیت دا دی چې دی باید دغه ځای تشخیص کړي او بیا فرمایش ورکړي د ذخیرې لپاره د ګودام مصارف کله چې موږ اجناس بازار کې را نیسو نو د هغه د ذخیرې لپاره ضرورت شته چې هغه باید ذخیره شي اوس نو د ذخیره کوي ګودام باندې څومره مصارف کیږي آیا ستا ګودام ته ډېر اجناس را کښي ستا پر ګودام کې چې پراتې یې ډېر مصارف ته ضرورت لري که لږ ځینې اجناس داسې دي چې ترمامیټر غواړي یا اېر کنډیشن غواړي چې در دېش ته د ګرجه نه باید کښته شي نو لوړ شي که چېرې دا عمو مواد یا داسې کیمیکل فکټریانې وي لکه د دواو فکټریانې نو هلته بیا دغه مصارف د ګودام مصارف هم باید په نظر کې ونیول شي کله چې ته اندازه ټاکې د ګودام د ضایعاتو مصارف هم باید په نظر کې ونیول شي کله چې پر یو ځای دي جنس ډر کړي یا چې رانیولې یې هغه بیا په ګودام کې ضایعات کوي ځینې وخت په پورتو کښته کې خرابېږي یا ځینې وخت دغه جنس خپل کیفیت له لاسه ورکوي چې ډېر وخت ذخیره شي په ګودام کې نو دې ته په کتو سره بیا فرمایش باید وسي د نېټې د تېرېدو او د مور څخه د تېرېدو مصارف د نیټې اکسپایر ځینې مواد اکسپایر کېږي هغه اکسپایر کېدو ته باید تدارکاتو مدیر متوجه وي او ځینې بیا هم د وخت څخه تېرېږي مثلا که چېرې ته 
تلفونا کاروبار کې او پرېو ځای دی سل زره تلفونا اډور کړي هغه چې تلته تپه مرور در زمان خرسه یې پر دې باندې نوې ماډلان راځي یا خپل چې تر لاجنس استفاده کوي هغه تر وخت تیریږي چې دا بیا هم تاوان کوي د ګودام اړوند نور مصارف نور د چوکیداري مصارف دي د هیټ دي د برق دي داسې هم نور مصارف ته په نظر کې دا ټوله باید په مناسب اندازه کې په نظر کې ونیول شي دغه فکټورونه چې ټوله په نظر کې ونیول شي بیا یو پر مایش ور کول سی چې دغه ټول باید په فکر یا په نظر کې وسوي دلته یو تصویر دی د ګودام په اړه مثلا کچیر یو ساده مثال داسې وایو کچیر ته د ماهیانو رستورانټ لري او ماهیان ژوندي یا مثلا ژوندي را نیسي بیا خرڅه دلته ستا د فار دغه مرز خیره ستا اوس نو دغه ټول خبرې چې دلته دي د پرماش اقتصادي ان زخیر لپاره د ګودام مثل زیات مصارف باید ته دا په خپل زخیره په نظر کې ونیسه بیا پرمایش ورکې که چیرې ډیر مایان رانیسه هغه بیا زیات کوي له منځه ځي ته د ساګ ګودام دونه ظرفیت نه لري او که چیرې د ګودام ډیر غټ وي او بیا د یو محدود شمیر مایان ورته ور لکړي وي هم مصارف لري نو دغه اندازو ته په کتو سره باید اډر ورسی ورکول سی د مناسب ځای نظر دا ستاسو کچیر حضوري ستاس په نظر مناسب ځای بچی شي په تهیه او تدارکات کې مناسب ځای پر لمس کېدون کې مواصلات کې ډیر اهمیت ور دی کله چې تهیه او تدارکات موږ وایو مناسب ځای په فیزیکي چې هغه جنس چې فیزیکي ټچ کېږي په تدارکات کې په افغانستان کې معمولا فیزیکي اجناس ډیر نیول کېږي د هغه لپاره ډیر د اهمیت ور دی ځکه چې هر څومره چې جنس غټېږي په هغونه چې ځای نږدې وي مصارف کمیږي خو په سافټویر مثلا یو سافټویر رانیسم آفیس سافټویر رانیسم هغه که په امریکا کې رانیسم که په ایران کې رانیسم هغه مخ... هغه مشخص ټکس یا چارجز دي نور چارجز نه په ایمیل کې درته کوي بیا د ایمیل څخه انشاءالله خو فیزیکي شی چې راغواړي هغه ډیر مصارف ته ضرورت لري مناسب وخت په مناسب وخت کې تحویلي او تسلیمي په تحیه او تدارکات کې د مهمو او غوره اهداف له جملې څخه ګڼل کیږي ځکه په په وخت نه تسلیم د تولید د خنډ او ځنډ سبب کیږي او د پروژې وخت له تاخیر سره مخامخ کوي کله چې موږ مناسب وخت په تدارکاتو کې وایو نو جنس کې ته تاویلیدل جنس چې پر کم وخت ته ټاکلی دی هغه پر هغه وخت تاویلول او بیرته د هغه په مقابل کې تسلیمي ورکول دا په یو پروژه کې یا په اخستونک او پلورون کې دغه تسلیمی وخت یا مناسب وخت چې دی دا ډیر د اهمیت وړ دی که چیرې جنس تا ته پر وخت تسلیم نه کی ستا پروژه له ځنډ سره مخ کېږي چې پروژه دې له ځنډ سره مخامخ شول معلومه خبره ده چې په پروژه کې داسې ځون نور مصارف راځي چې هغه ډیریږي یا هم پروژه مصارف ډیریږي ته هیکونکي باید په دې پوه چې څه وخت اجناس تسلیم کړي ولې په مناسب وخت د پیسو انتقال کې خرابي رامنځته کوي او د پلورونکي کې ګټه له منځه وړي او د اکمال کوونکي د جریبې سبب کېږي که چیرې جنسونه دي پر هغه ټاکلي وخت تسلیم نه کړل دلته په پروژه کې هغه تا ته پیسې نه در انتقالوي ځکه چې تا د وخت ور وځنډوي او د هغه سره په پروژه کې هغه د تاوان سره مخ کېږي هر چا چې اکمال کړي یعنې که یو چا په وخت باندې پیسې نه یې تاویل کړي د اکمال کوونکي د جریمې سبب کېږي که په قرارداد کې سره لیکلي وه نو د اکمال کوونکي لپاره باید هغه جریمه سي فرمایش ورکوون کې باید د تیرو تجربو څخه استفاده وکړي چې مناسب وخت اهمیت تر څو هغه پر بنسټ تصمیم ونیسي کله چې موږ فرمایش ورکوو موږ فرمایش پکې تیرو تجربو ته باید وګورو که چیرې مسلسل یو کانټرکشن کمپنی او قراردادونه اخلي هغه خپلو قراردادو تیرو قراردادو ته په کتو سره باید دا تصمیم ونیسي چې دی څه وخت جنس تسلیم کړي څه وخت یې واخلي خپلو تیرو تجربو ته باید په کتو سره کار وکړي مناسبه بای په په مناسب بیا په عمومي ډول د قیمت استعلا د خرڅېدون کې د بیې په معنی ده چې اخستون کې ته یو جنس ور باندې تمامېږي مناسب بیا په تدارکات کې دې ته وایي چې یو جنس تا واخیست تا ته هغه جنس تمام شو په مناسب بیا کې باید لومړی د جنس په تمام شوي قیمت باندې وپوهېږو جنس تمام شوي قیمت باید په مناسب بیا کې د جنس تمام شوي قیمت په مناسبه بیا کې باید لومړی د جنس په تمام شوي قیمت وپېژو راځو د جنس تمام شوي قیمت که تاسو ته معلوم وي خو یو وارې به وګورو کاسټ آف وایي کاسټ آف ګډ سولډز اکسپینسز انکلوډډ په کاسټ آف ګډ سولډز کې دغه شامل مصارف دي یا دغه کاسټ تمام شوي قیمت د دغه څخه لاس راځي د کاسټ آف پروډکشن او را مټیریل د عمو موادو عموم مواد انکلیمډ پلیډ اور شیفټنګ چارجز چې په هغه کې د ترانسپورټ مصارف هم شامل دي د کاسټ آف سټورینګ پروډکټ د بزنس سیل 
په هغه ځایونو کې چې هلته دغه کاست یا پروډکټ را نیسته چې هغه هلته ذخیره کېږي د سټورو او مصارف ډایرکټ لیبر کاست فار ورکر هو پروډیوس د پروډکټ مستقیم د کاریګورو مصارف چې هغه په پروډکټ کې مستقیما برخه اخلي فکټری او هیډ اکسپینسز د تصدی نور مصارف اند ډیپریسیشن او هم د سیست هلاکون کی مصارف د ټول سره یو ځای کو مشت تمام شد قیمت یا کاست اف ګډ سول زکی په دا تصویر کې تاسو وینی سټارټینګ انوینټری د انوینټری مصارف دی پر چیزز دی د رانیولو ته جنس رانی سی بیا هغه سټوره د دواړه سره یو ځای کیږي بیا ته د جنس مالک کیږي دلته پر چیزز پر چیز منفی پر چیز ریټرنز اند الاونس پرچیز ریترنز اند الاونس کچیر په خریداری کې تا ته ځنې الاونس زر جنس سره نیول دي یو موت سره در کې هغه ځنې منفي کېږي منفي پرچیز ډسکاونټ ډېر شان پرې وځه را نیسې تا ته ډسکاونټ در کې هغه منفي که فریډن مصارف د ټرانسپورټ مصارف دي اندینګ انوینټری د انوینټری مصارف پر څخه منفي که اندینګ مثلا تا ولې چې دا جنس یو میاشت په انوینټری کې پروت دي دېرش افغانۍ مصرف لري خو په پنځلسمه ورځ دي هغه جنس ته هغه ځای ایسته کوي یا خلاص شو دلته دا پنځلس افغانۍ ځینې منفي کېږي نو بیا د دې څخه کاسټ اف ګډ سولډ جوړېږي چې دا ته تمام شد قیمت وایي بیا یو جنس تا ته تمامېږي اخیستونکي باید د اخیستو قیمت ته پام وکړي ځکه ځینې وخت اړتیا لیدل کېږي تر څو اجناس مصرف سنجش او روس تور باندې تصمیم ونیول سي کابل او کندار ځینې وختونه قیمتونه داسې وي چې په بازار کې قیمت مثلا په سل افغانۍ یو جنس تا ته درکوي که ته غواړې چې جنس ران سي هغه په بازار کې تا ته په سل افغانۍ درکوي خو د هغه جنس په کابل کې تا ته په نیوي افغانۍ درکوي اوس خو نو نیوي افغانۍ والا ارزانه دي نو دا چې ارزان دي اوس د کابل سي چې په کندهار ته تر وړې دلته څونه مصارف پر اچول کېږي دا مصارف باید وسنجل سي د تدارکاتو د مدیر یوازنۍ لاره یوازنۍ کار هم همدغه دی چې هغه باید دغه مصارف وسنجوي اوس نو د کابل ته چې په نیوي در دا ځای راوړي آیا یو سل لس مصارف کوي یو سل پنځه مصارف تر هغه وخت چې تا ته تمام شد قیمت په لاس درکوي تر هغه وخته پورې که د کندهار په بازار کې په سل افغانۍ ارزانه تمام دي هغه مصارف یو سل پنځه و نو دلته بیا موږ په کندهار کې رانیسو ځکه دا سل دي هغه په یو سلو پنځه مصامې د ټرانسپورټ مصارفو دا شان چې پر واچوي د اخیستونکي لپاره مناسب قیمت هغه قیمت چې د ارزونې وروسته یې د اخیستلو لپاره تصمیم ونیسي د ده لپاره د مناسب قیمت یا مناسبه بایه هغه د اخیستون کې لپاره چې دی دا شان ټوله وارزوي کې زه په کابل کې رانسم ترانسپورټ مصارف پر واچوم د ګودام مصارف پر واچوم ماته په څو تمامیږي ارزانه تمامیږي بیا نو دی تا تصمیم چې ونی وي چې و د ارزانه تمامیږي دا د لپاره مناسب قیمت نه هغه قیمت چې خرڅون کې د پلورن کې مخ کې مشخص شوي نه هغه قیمت دی چې خرڅون کې مشخص کړی دی یعنی خرڅون کې وایي وایي زه دا جنس په سل افغانۍ درکوم د اخیستون کې لپاره هغه مناسب قیمت نه دی اخیستون کې خپل مصارف ټول سنجي کوي چیرې دا سل افغانۍ جنس ارزانه ورته تمامېدی دی هغه رانیسي دا د ده لپاره مناسب قیمت دی د نن درس مو همدومره و مننه د توجه څخه مو پرت